Good evening, guys. Buenas noches, everybody. Nice to see you back. Thank you for being on time. ¿Cómo estamos? ¿Cómo estamos? Good? Okay, guys, perfect. So, uh, today in the class, we will do some pretty different things. So, vamos a hacer cositas un poquito diferentes porque el tema está bastante fácil. Entonces, we will not have any issue. Okay? So, eh, espero que hoy sí no nos pase nada con la conexión. I hope that. Hope so. Okay, perfect. So, Um, today we are going to see a new topic that is called compound nouns, los eh, sustantivos compuestos, y vamos a ver otro en el cual eh, en el cual vamos a pues ver un poquito sobre directions, okay? So I'm going to start sharing the screen with you so we can go ahead and move on the activity. Permitan. Okay, this is one perfect. Yes. Okay. Les voy a poner el, un video, chicos, en el cual nos van a explicar qué es un compound noun y luego les voy a dar mi explanation, okay? So let's go over and see what is a compound noun. To learn to sound natural, when expressing. Oh, it's not working. Wait a second. Compound nouns. Yeah. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person a place or a thing so basically anything that you can see around you is a noun compound nouns are a combination between two words that make up a new noun for example the compound noun gas station gas the word by itself is a noun station is a noun Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is, whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Be shop. Okay, that's all. Okay, I'm going to show you guys. What is a noun? A noun is, as we already know, um, un sustantivo, right? Anything. A name, a person, a place, a thing, whatever. That is a noun. Entonces, en español, no sé si ustedes aprendieron alguna vez que se decía, corta uñas, rompe hábito, ¿sí? Rompe es un sustantivo que funciona como si solo, ¿verdad? ¿Ya? Yes. Rompe tiene su significado. Hábito tiene su significado por sí solo. Pero el momento de unirlos forma un nuevo significado o una nueva palabra, que es rompe hábito. ¿Se acuerdan de esa parte en español? ¿Ya? Yes. ¿Quién tiene otro ejemplo de lo yeah. que se recuerde? For example, un ejemplo en español. Uh -huh. Rompe cabezas. Rompe cabezas, good boy. Rompe funciona como si solo, ¿verdad? Rompe, si yo digo rompe, pues es el verbo. 
eh, y cabezas, pues, en este caso es la otra palabra. Si la juntamos, formamos un nuevo sustantivo. <coughs> Perdón. Si la juntamos, formamos un nuevo sustantivo y este nuevo sustantivo, pues, nos da la ventaja grande de que tiene un nuevo significado, es una nueva palabra. En inglés, esto existe igual. It's the same thing, okay, basically. What you do. You get post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. For example, gas station. What is the meaning of gas? ¿Qué significa gas? La gasolina, el combustible. La gasolina, el combustible. ¿Y a station? Una estación. Una estación. De servicio mayormente. Un servicio, good. Al momento de juntarlos, gas station, ¿qué formamos? Una estación la gasolinera. de gasolinera. Gasolinera, good. Entonces, básicamente, ese es el topic, guys, regarding this, ¿ok? Ahora, vamos con la parte de pronunciation. Se las voy a pronunciar yo una vez y luego quiero voluntarios que quieran pronunciarlas. You have, cuando estamos haciendo un compound now, se van a pronunciar juntas, stick together, all right? So you have post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, depart department store. Y si ven la fuerza de voz, yo la hago en la primera palabra. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. ¿Se comprende la pronunciación? Yes. ¿Quién quiere tratar? ¿Quién quiere tratar? Volunteer. Me. Ok, let's go, Carlitos. Post office, gas station. Rest room, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Good, thank you, Carlos. Good job, amazing. ¿Alguien más que quiera probar, chiquillos? Volunteer? Me. Yo, okay. teacher. Ok, después de Jenny, vamos con David. Let's go, Jenny. Ok, post office, gas station, restaurant, coffee shop, drugstore. Supermarket, doctor, and department store. Amazing. Thank you, Jenny. Pretty good job. Let's go with David. Post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Department store. Good, David. Thank you. Pretty good. ¿Alguien más que quiera probar, chicos? Yeah. Okay, let's go. Y luego, lady. Okay. De, eh, no me bajes la mano, ¿ok? No me bajes la mano. Vamos ahorita con Delmi, luego Lady y luego con Karen. Thank you. Post office, gas station, rest room, coffee shop, drug store, supermarket, book store, department store. Thank you. Good. Department store. Good. Uh, let's go with Lady now. Okay, post office, gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, department store. Amazing. Department store. Department store. Good. Karen, let's go with you. Post office, drive store, gas station, supermarket, restroom, bookstore. Coffee shop, the farming store. Amazing, thank you. Okay, guys, pretty good. Ya captamos toda la pronunciation. Is it clear, everybody? Bien. Vamos a hacer una activity un poquito diferente a lo que hacemos. Oh, David, ¿tenías una pregunta? No? Sí, teacher. Eh, creo que no, no, no pronuncié bien. De la, esta es la última. Department store. Department. Department Store. Ok, thank you. Welcome. Bien, vamos a hacer una activity. We are going to make an activity that is kind of different than what we usually do. Ok. Con esta actividad, 
les voy a poner una pantalla y ustedes van a adivinar cuáles son los compound nouns nuevos que se hacen. Vamos a practicar vocabulario. Pero para encontrarlos tiene que ser literalmente, ¿ok? No lo vayan a hacer muy rebuscado. Literalmente lo que vean van a ver que va a formar el compound noun. ¿Estamos listos? Yes. Have you ever played bombazzle? ¿Ya han jugado bombazzle? No. ¿En clase? No. Ok, we are going to play that. Vamos a jugar bombazzle el día de hoy. Ok. This is um, literally compound nouns. Son dos sustantivos que vamos a unir para formar uno nuevo. Por eso les digo, piensa en lo literal, ¿ok? La persona que más me responda no lleva tarea para el día de mañana. It's a gift. ¿Ok? So, everybody's ready to participate? Yes? Good? The policeman. No. Let's go with this one. What is the word? Policeman, number one. The first one. Policeman. Policeman. Bookstore. Ok, ok, wait, wait, wait. Bien, la primera, chicos. Ah, ok. Vamos con la primera. Sigamos con la primera. Acá me dijeron policeman. ¿Quién piensa otra cosa? Cop. Cop. Tienen que unir esto y esto. Tienen que unir las dos. Uh -huh. ¿Se van a quedar con policeman? ¿Creen que es un policeman? ¿No? ¿Yes? ¿No? ¿Qué o, o police woman. No sé si es diferente. ¿Qué dicen los demás? En el dibujo sí es una chica, pero no sé si la profesión de policía tiene género en el inglés o solamente acá. En, en, no se compliquen en tanto, no se compliquen tanto. Ah, pues me quedo con Cuerpo con policial. Policía. Cuerpo policial. Body, no. police body, ok. <risa> Vamos a ver qué es. What's the word? Bodyguard. Este es un body, este es un cuerpo. Y guard es un vigilante. ¿Ya captamos cómo es la, la activity? ¿Ya? Yes? ¿Ya? ¿Hoy sí? Ok, oh, yeah. démosle. Yes. Yes. <risa> démosle, ok. Let's go with number two. What is the word? ¿Qué es eso? Oh, Bookstore? Bookstore. ¿Todo el mundo agree con bookstore? Yes. Let's see. Pretty yeah. good. Bookstore. Literally. Bien, vamos bien. Number three. What is this? Butterfly. 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 Amazing, guys. Vamos bien. What is this? I don't know. ¿Cuál sería? Perdón, permítanme, chicos. Se me estaba trabando, perdón, por eso les quité la cámara. ¿Qué es esto, chicos? Fire. Mm, ¿Qué es esto? Clownfish. Clownfish. Literally, clownfish. Good, un pez payaso, chicos. Clown. Okay. Oh. okay, vamos bien? Sí? Let's go. What is this? Fireman? Fireman? Everybody agree? Fireman. Yeah. Yeah. Fireman. Fireman. Pretty good. Fireman. What is this? Cupcake. Happy birthday. Cupcake. Good. Cup. Esta es una cup y esta es un cake. Yeah. Cupcake. Good. What is this? Cable. No. No. Is this a cup? Ah, sí, es cierto. Cupboard. Cupboard. ¿Qué opinan los demás? Cupboard. Probamos con eso. Yeah, it's a cupboard. Yes. Cupboard. Good. Yeah, it's a cupboard. What is this? Cupboard. Dormen. 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 Bien, vamos bien. What is this? 
¿Qué es esto? Flash, flashlight. Flashlight. ¿Sí? ¿O oh, no? ¿Es it flashlight? Yes or no, guys? Yes. Yes. Flashlight, amazing. Este creo que es el icono de flash, ¿verdad? Yes. Yeah. Good. ¿Todo vamos bien hasta ahorita? ¿No hay preguntas? ¿Bien? No. Ok, no. let's go. What is this? Keyboard. 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 Repeat, keyboard. 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 Amazing. What is this? Flashman. No. Faceman. No. Helpman. Face the body. Body. Muy anda cerca. Es algo relacionado al cuerpo. Lo vimos la semana pasada, esos topics. Heck. Kerek. Good. Kerek. Bien. What is this? Higher cut. Haircut. 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 Repeat. Haircut. 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 Good. No. What is this? Headphone. Headphone. Everybody clear? Yes? Yeah. Headphones. Headphone. <laughs> Imagine, right? Good. What is this? ¿Qué es eso? Una cacerola, pero... ¿Cómo se dice cacerola en inglés? Ok. Pancake. Pancake. Good. What is this? No me digan Titanic, porque no es Titanic. <laughs> ya me dijeron antes Titanic, no es Titanic. What is this? Ship crash. Ship crash. Ship crash. crash? Shipwreck. Wreck. It's, a, it's similar, okay? What is this? Okay. Chair, what is the meaning of wreck? Wreck siempre es como una explosión, un estallido. Es un similar. There are similars. Okay? What is this? The floor. Water floor. Water floor. Sea floor. Water what is? A waterfall. <laughs> waterfall. Seguros? Yeah. Waterfall. So -so. Seguros? Sea floor. Waterfall. Sea floor. Sea floor. Okay. <laughs> <laughs> what is this? Um. Los demás? ¿Qué dicen los demás? Solo escucho las mismas voces. What is this? Sound. Uh, sound. Yeah. Es arena, ¿verdad? O es azúcar. Arena. Sand castle. Sand castles. El castillo de arena. Ah. What okay. is this? Ajá. Y no sí. me digan Nemo, que también me dijeron Nemo y no es Nemo. Divir. <laughs> ¿El nombre del pájaro es específico o solo pájaro? ¿Sivir? I don't know. I don't know. Water, Yo no sé. Water, water bill. Water bill. Ajá, chicos, ¿los demás qué opinan? Sunfield. Sunfield. Traductor. Or no. Seagull. 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 Ah, uh, seagull. Go, good. What is this? Sunlight. 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 What is this? Sunlight. Water. Water. Water break. Water hood. ¿Qué es esto, chicos? Waterfall. Waterfall? Waterfall. <laughs> yeah. What is the world? What is the meaning, guys? 
Swordfish. 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 ¿Todo el mundo de acuerdo? Yes. Yeah. yes. Swordfish. Good. And what is this one? Um, wallpaper. Yeah, one? wallpaper. Okay. Wallpaper. Good. Okay, chicos. Pretty good job. Clap for everybody. Amazing. Thank you. Good activity, guys. Buena actividad. Sí. Yeah. Yes. Okay. Yes, teacher. Good. I like that you like it. Bien. Te le voy a mandar el link en este momento para que le sirva si quieren seguir practicando. Okay. Okay. Hold on. Just hold on. Bien. Luego, vamos a ver un topic que es regarding prepositions para pasar al siguiente tema. ¿Okay? No sé, son de 8 a 9. No sé, son de 9 a 10. Vamos, mi team de las 9 a 10. ¿Me pueden decir si ya recibieron el link, please? Mm. Oh. Aún no. No. Not no. My internet is... Pretty slow. ¿Ya lo recibieron? Yes. Yes. Sí. Sí. Perfect. Bien, chicos. Voy a pasar al tema de las prepositions porque quiero que hagamos otro juego. Hoy va a ser de puro exercises and games, ¿ok? So, let's go over the topic regarding prepositions. What is a preposition, guys? ¿Qué es una preposición? Ay, que, perdón. ¿Qué es una? Well, ya se lo dije, olvídalo. A preposition, something that tells us or helps us to describe a place or a thing or how we can get to a place. Entonces, vamos a ver algunas prepositions of place. Preposiciones de lugar. The soup first. I'm not going to play the audio, of course, because I prefer explaining it. Okay. Everybody, guys, repeat after me. Everybody open the microphones. Repeat after me. On. 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 On the corner of. On the corner of. Across from. Across from. Next to. Next to. Between. 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 Okay, guys. Ahora sí, ya pueden apagar el micrófono. Thank you. So, let's start with these topics. On. This, um, this is on the Jerusalem. On. Está en este lugar. Okay? On. En este. On the corner of. En la esquina. On the corner of La Ceiba de la Guadalupe, there, is, there are a lot of taxis. En la esquina de La Ceiba de Guadalupe, hay muchos taxistas. On the corner of, en la esquina de. Luego tenemos across from, across, cruzando. Across from La Ceiba de Guadalupe, there is um, Emiliani School, el Colegio Emiliani. Cruzando la ceiba de Guadalupe. Luego tenemos next to. Next to, yo siempre lo hago así. A la par, pegaditos. There is a park next to my house. A la par de. Al lado de. Luego tenemos between. Um, my house is between a supermarket and a drugstore. Mi casa está en medio de un supermarket y una drugstore. ¿Vamos bien hasta ahí? Hay algunas, hay dos prepositions más que son importantes. In front of, en frente de. Se la voy a poner en el chat para que también la noten y la agreguen. In front of. Y tenemos behind. Behind, atrás. Porque también podemos decir, right? Me, my house is behind this. My house is behind that. Right? Bien. Tenemos acá cinco ejemplos. Quiero que el ejemplo número uno me ayude a leerlo, por favor. Um, Elmer, please. Sí. 
department store in on my street. Thank you. Number two, Majorly. It's on the corner of May and First. Thank you. Number three, Carlos. Carlos? Aha, no estamos poniendo atención. Number three, Angelica. From? It's across from what? Completa. It's across from the park. Thank you. Number, well, next one, David. Next two. Uh huh. Completa. It's next to the bank. Good. And the last one, Moy, please. Son las dos líneas. The bank is between the department store and the restaurant. Thank you. Okay, chicos. ¿Se comprenden estas prepositions? Yes? ¿Las comprendemos? Yes. Yes. Okay. Hay una que se me olvidó, chicos. Under, debajo de. Under. Porque algunos dicen, está dos cuadras abajo de. Two blocks under. Okay. ¿Alguna pregunta con las prepositions? ¿O estamos bien? ¿Estamos bien? ¿Cómo escribir debajo de? ¿Cómo sería eso? Ahorita. Perdón, se me olvidó. Under. Ahí te lo puse en el chat. Sí. Okay. Everybody's good? Clear? Yes. Yes. Mis chicos son inteligentes, of course. Bien. Chicos, okay. les quiero preguntar. Vamos a ir a otra activity. Hoy es día de juego. ¿Quién de aquí ya ha jugado Kahoot? ¿Aquí en clase con algún teacher? ¿No? Mm, no. Ok, vamos a jugar Kahoot. Quiero saber quién de aquí... Está conectado desde la computadora y tiene su teléfono aparte. Levántame la mano. David, Jennifer, Karen, ¿quién más? Moy también? Yes. No, ok, Angélica. Ok. Las personas que eh, Carlos también, ya me di cuenta que Carlos está desde la compu porque tiene headsets. También Mayerly, creo que está desde la compu, ¿verdad? No, Lick, eso es desde el teléfono. Ok, bien. Las personas que están desde la compu van a tener un poquito de ventaja porque no van a tenerse que estar cambiando las pantallas. Ok, vamos a hacer este juego, pero para hacer este juego solo tengo 10 cupos. Entonces los primeros 10 que ingresen van a lograr. Ok. Se tienen que fijar en la pantalla del teléfono es donde ustedes van a contestar. Y en mi pantalla, la que yo le voy a compartir, es donde van a ver las preguntas y las posibles respuestas. En su teléfono van a ver un cuadrito que coincide con el color de las respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué van a hacer en este momento? Le voy a compartir pantalla. Hold on. Permítanme que a mí me abruma la tecnología. Bien. Se van a ir a Kahoot, Kahoot.it, Kahoot.it, les va a salir así. Búsquenlo en su teléfono o de donde estén conectados, pero los que tienen compu, háganlo desde el teléfono, los que tienen el teléfono, ni modo. Cuando se metan, les va a pedir un pin de juego. ¿Verdad? Ahorita les doy el pin de juego. Cuando les pidan el pin, van a ingresar este pin que ven por acá. Permítanme, modo clásico. Acá está el pin. Entonces, ese pin lo van a ingresar aquí. Y luego van a poner su nombre. Y ingresan. 
Solo pueden ingresar 10. Así que, please, los que puedan, traten de meterse. Jennifer, David, good. Moy. Los que tienen teléfono tienen que tener listo para ver las dos pantallas. Try to. Por favor, entremos todos. Los que podamos. Ah, ¿Quién es este número? Pónganle el nombre, please. Este número, please, the name. El que se puso 57, 60, 29. Uno más. ¿Uno más? ¿Nadie? ¿Nadie me va a entrar? ¿Nadie? ¿Comienzo? ¿Ya? Yes. Ok. Van a ver en mi pantalla las preguntas y las respuestas. Y en su teléfono o de donde se hayan metido, van a marcar. Ok, tienen 15 segundos para responder. La persona que gana este juego no lleva tarea mañana. Let's go. The cat is where? The cat is under. Bien, abajo. El gato estaba abajo de la silla. Pretty good. Veamos quién va el número uno. Jennifer va ganando, seguida de Karen y luego con David. Good. Let's go, guys. Let's go to the next one. ¿Ya comprendimos cómo es? ¿Sí? Bien. Sí, bien. The rabbit is... The rabbit is in the cat. Está ade in the hat, adentro de. No está en el sombrero, está dentro del sombrero. ¿Comprendemos? Yes. Let's go. Yes. The boy is what? Good. The boy is between. Amazing, guys. Jennifer on fire. Good. The girl is standing the books. Behind, es la que les acabo de decir, la, la niña estaba atrás. Bien, next one. The elephant is... Where is it? Bien, bien, bien. In front of. Let's go with the last one. The rabbit is... Where is the rabbit? Look, that's pretty fancy. Qué lindo. Bien. 
Bien. Rabbit is next to. Bien, vamos a ver el winner. ¿Quién no lleva tarea mañana? Ok, Jennifer no lleva tarea para mañana. Pretty good, Jenny. Good job. Bien, chicos. ¿Le gustó la activity? Yes. Different. Yes. yes. Good. Así me gusta que no se me duerman. Nice. Yes, Bien. teacher. Ahora, como ya vimos prepositions, vamos a pasar a ejercicios gramaticales, porque también tenemos que aprender ejercicios gramaticales, right? So, les voy a poner ejercicios en este momento y les voy a dar, para el primer ejercicio les voy a dar unos 5 minutos y para el otro les voy a dar unos 10 minutos. ¿Estamos bien? Perfecto. Permítanme un segundo ahorita. Les voy a mandar el link, pero también se los voy a poner en pantalla. Y el ejercicio, así como hemos hecho estos días, me lo van a mandar resuelto a el grupo de WhatsApp con su nombre completo. Permítanme, ya les pongo el link, chiquillos. Ok, here is it. Permítanme, permítanme, permítanme. Ok. Um, can you see the screen already? Suppose. Ya lo pueden yes. ver. Bien. Yes. Este es el link que les voy a mandar. Acá van a ver un mapa. Ustedes están acá. ¿Sí? ¿Pueden ver el mapa todos? Everybody can see the map. Good. So you are here. Yes. Tenemos diferentes lugares. Una school, una toy shop, bakery, library, restaurant, and everything. Y acá abajo. <coughs> Perdón. Les está dando las directions. How do I get to that place? Y acá les está dando las indicaciones de cómo llegar viendo desde dónde están. Entonces van a decir, ok, me voy a ir desde aquí, recto, 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 voy a cruzar, bla, 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 llego a la bookshop. Y acá me van a poner bookshop. ¿Se comprende la actividad? ¿Sí? Yes. Yes. Ok, I'm going to share the link right now with you in the group. Pero acá también les voy a compartir el mapa. Les voy a dar cinco minutos. Let's go, guys. Ready? ¿Sí? Bien. Yes. Revisen si ya recibieron el link, please. Oh. No. No. Hold on. ¿Ya lo recibieron, creo yo? Ahorita. ¿Ahorita? Ok. Yeah. ¿Todo el mundo lo puede abrir? Bien, empecemos, chiquillos. Tienen cinco minutos aproximadamente. En el grupo de WhatsApp, please. Let's go. Any question? No? Let's go.
Miss, perdón, este para continuar con, respondiendo a la siguiente pregunta, ¿hay que continuar desde no, donde nos quedamos en la anterior o desde el punto de partida? No, desde el punto de partida. Ok. Yes. Disculpe, este quiere solo las respuestas o le tomamos captura? Captura, please. Bye. Thank you, Mike.
¿Cómo vamos, Deje chicos? A ¿Sí? su número le enviamos la captura. Al grupo de WhatsApp, al grupo de WhatsApp, todo el grupo. Ah, ok, ok. Ok, ¿vamos bien? ¿Seguimos trabajando o ya terminamos todos? ¿Seguimos trabajando? ¿Ya? Yes. Yo le di este finish y se salió y me borró toda la respuesta. Ok, we have to do it again, please. A mí me falta también. Ok. Sí, Erika, en el caso del espacio de la N. ¿Vamos bien con el ejercicio, chicos? ¿Sí lo estamos comprendiendo todos? ¿Sí? ¿Por qué? Teacher. ¿Sí? Este, yo le tomé dos capturas. Primero le tomé antes de darle finish y después le tomé cuando dice check your, your ramster. Ajá. Le mando las dos o solo una. Las dos, please. Ok. De un solo. Para así revisar, ok. Le voy a dar dos minutos más, chicos, para los que faltan. Yo le tomé este foto al cuaderno porque no me deja tomarle captura. Me dice no te preocupes, no está bien. Gracias. Vaya. Chicos, a los que les aparecen malas, por favor, corríjanlas. Please. Ok, chicos, bien. Yo creo que ya terminamos la mayoría, right? Eh, el grupo, todo. Bien. Le voy a poner el siguiente exercise that we are going to be using and we will be done, ok? Vamos con el último ejercicio, ¿sí? Permítanme, ok. Les voy a mandar el link. Me dicen, por favor, si ya lo recibieron. Yes. Yes. Okay. Yeah. This is the other activity. Fill in the words. Este es el mapa. Cuando se acercan y lo tocan, el mapa les enseña el camino. So acá le dice, continue and excuse, get left. Esta se repite. Next, opposite, right, second, straight on, think, turn, welcome. Tienen que colocar todas estas palabras para ubicar a la persona. Acá. ¿Se comprende la activity? Yes. ¿Sí? 
Estas palabras las vamos a colocar acá. For example, digamos. Um, ¿Qué? Digamos, te quiero decir. Continue. Coloco continue. How do I get to? Y así la voy llenando. Y acá digamos, go where. Y acá vemos a dónde se mueve el carrito. Y así vamos. ¿Se comprende? ¿Sí? Ok, empecemos pues. Tienen cinco minutos. Porque les quiero enseñar un video. Teacher, me explica el segundo, por favor. For sure. Acá está el mapa, ¿verdad? Entonces, acá vas a ir llenando con las palabras para completar la dirección en base a lo que te dice el mapa. Por ejemplo, number one. Digamos de que es welcome. Por ejemplo, entonces escribís welcome. Luego, digamos de que la segunda palabra es turn. Le das turn. Y así va llenándolo. En base a cómo te dice el mapa que hay que llegar. Estás aquí y tienes que llegar acá. Ok. okay. ¿Los demás? ¿Lo estamos bien? ¿Dónde mandó el link de este segundo? En el grupo de WhatsApp también. Ah, bueno. Yes. Everybody's good? ¿Todos estamos trabajando? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Yeah.
Ok, chicos, bien. ¿Terminaron o todavía no terminaron? No, it's kind of complicated, right? I know. Se lo voy a dejar de tarea, chicos, por la hora, ¿ok? El video se lo voy a poner mañana porque no les quiero quitar más tiempo, ¿sí? But the activity that is for tomorrow, igual, aunque les quede de tarea como una actividad de clase, por favor, mándenla al grupo. Todo al grupo, nada en privado, ¿ok? Bien. Y si me la pueden mandar en el transcurso de la noche, se lo voy a agradecer. Así yo reviso. ¿Sí? Bien, guys. Ok. Mm, igual les recomiendo trabajar en la plataforma. Espero que todos lo estemos haciendo. Y cualquier cosita, escríbanme. Otro punto importante que quería decirles es que quería saber así rapidito cómo nos hemos sentido con la clase. ¿Estamos bien? Bien, vamos aprendiendo. ¿Sí? ¿Soso? Yes, teacher. Yes. Ahora sí ya me comprenden un poquito más el inglés, el Spanglish. Hoy sí, sí ya. Yeah. Half and yeah. half, right? Yes. Yeah. Sí, hoy sí ya. Hoy sí ya. Ya no es tan rápido. Ya no es tan rápido. I'm trying to do my best. I'm trying, ¿ok? Pero bueno, chicos, me alegra que les estén gustando las clases. Por favor, mándenme la info eh, de la tarea y cualquier cosita escríbanme y aquí estoy para ayudarles. Si ya no hay ninguna duda, creo que eso sería todo. Los dejo descansar, chiquillos. Espero que tengan una súper noche. Cuídense y que pasen feliz noche. Adiós, les veo mañana. Take care. Gracias, buenas noches. Bye. 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 B